இனி செய்திகளை துல்லியமாகவும் விரைவாகவும் தரும் எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் துரித செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை மெரினா மற்றும் எலிகிட்ஸ் கடற்கரையில் வாகன நிறுத்தத்திற்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட உள்ளது சென்னை மெரினா கடற்கரையை கண்டு ரசிக்க நாள்தோறும் ஏராளமானோர் வாகனங்களில் வந்து செல்கின்றனர் விடுமுறை நாட்களில் மெரினா கடற்கரையின் உட்புற சாலையின் வாகன நெரிசல் ஏற்படும் அளவுக்கு கூட்டம் அலைமோதும் இந்நிலையில் மெரினா உட்புற சாலையை முழுவதுமாக வாகன நிறுத்துமிடமாக மாற்றி கட்டணம் வசூலிக்க சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன ஒரு மணி நேரத்திற்கு காருக்கு இருபது ரூபாயும் இருசக்கர வாகனத்திற்கு ஐந்து ரூபாயும் வசூலிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது மெரினா மட்டுமின்றி பெசர் நகரில் உள்ள எலியட்ஸ் கடற்கரையிலும் இந்த திட்டம் விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பென்சிலில் மிகச்சிறிய அளவிலான சிலைகளை வடிவமைத்து உலக சாதனை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள பொறியியல் பட்டதாரி பெண்ணின் படைப்புகள் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன சென்னைக்கு எடுத்த மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த விஜயபாரதி என்பவர் பென்சிலில் மிக நுண்ணிய சாய்பாபா அனுமார் உள்ளிட்ட சிலைகளை வடிவமைத்துள்ளார் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து மில்லிமீட்டர் அளவிலான பென்சிலில் பூத கண்ணாடியின்றி வெறும் கண்களால் ஏ முதல் இசட் வரை செதுக்கி உலக சாதனை படைக்கும் முயற்சியில் விஜயபாரதி ஈடுபட்டுள்ளார் இரண்டு மணி நேரத்தில் அவர் ஏ முதல் இசட் வரை வடிவமைத்த பென்சில் சிலையின் வீடியோ பதிவு உலக சாதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளி ஒருவருக்கு பாதுகாவலர்கள் சிகிச்சை அளிக்கும் வீடியோ சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பகுதியில் நோயாளிக்கு பாதுகாவலர்கள் கட்டுப்போடும் காட்சிகள் அடங்கிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது இது தொடர்பாக மருத்துவமனை முதல்வர் கண்ணனை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது மருத்துவமனையில் நோயாளியின் உறவினர் பாதுகாவலரை தாக்கியதாகவும் காயமடைந்த பாதுகாவலருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதை சக பாதுகாவலர்கள் அருகிலிருந்து பார்த்ததாகவும் தெரிவித்தார் உள்ள செக்யூரிட்டி நின்று பேண்டேஜ் போடுதாங்க ஏதோ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலா டாக்டர் டாக்டர் யாரும் இல்லையே சரி ரைட் ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ ஃபேஸ்புக் அப்டேட் பண்ணி மாட்டிறைச்சி சாப்பிடுவதால் தான் கேரளாவில் வெள்ளம் ஏற்பட்டது என கர்நாடக பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பசன்கவுடா பட்டீல் கூறியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய அவர் இந்த உணர்வுகளை தூண்டிவிட்டால் அவர்களை மதம் தண்டிக்கும் என்று கூறினார் இதற்கு உதாரணம் கேரளம் தான் என்று கூறிய அவர் கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்தில் அங்கு மாட்டிறைச்சி திருவிழா நடத்தப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டினார் மாட்டிறைச்சி சாப்பிடுவதை கேரள மக்கள் ஆதரித்ததன் விளைவே வெள்ள பாதிப்பிற்கு காரணம் என கூறி பசன்கவுடா பட்டீல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளார் பெங்களூருவில் பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்துக்கும் புனேவில் சமூக சீர்திருத்தவாதி நரேந்திர தபோல்கர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதற்கும் தொடர்பு இருப்பதாக சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது கௌரி லங்கேஷ் கொலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள ஒருவர் தபோல்கர் கொலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள சச்சின் அண்டூரிடம் துப்பாக்கியை அளித்ததாகவும் பலரிடம் கைமாறிய அந்த துப்பாக்கியை இறுதியாக ரோஹித் ரெஹியிடமிருந்து கைப்பற்றிய சிபிஐ தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது இது தொடர்பாக சச்சின் அண்டூரிடம் விசாரணை நடத்த அவரது சிபிஐ காவலை முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது திருவாரூரில் போலீஸ் போல் நடித்து வாகன ஓட்டிகளிடம் பணம் வசூல் செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் வடபாதிமங்கலம் அருகில் உள்ள உச்சிவாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ்குமார் என்பவர் போலீஸ் உடையணைந்து வடபாதிமங்கலத்தில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு பணம் வசூல் செய்வதாகவும் நிறுத்தாமல் செல்லும் வாகனத்தை லத்தியால் தாக்குவதாகவும் காவல்துறைக்கு புகார் வந்தது இதனையடுத்து சுரேஷ்குமாரின் வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்ட போலீசார் காவல் உதவி ஆய்வாளருக்குரிய உடை பெல்ட் தொப்பி உள்ளிட்டவற்றை கைப்பற்றினர் தப்பியோடிய சுரேஷ்குமாரை நேற்றிரவு கைது செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி மன்னார்குடி சிறையில் அடைத்தனர் கர்நாடக பயணத்தின் போது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு ஏற்பட்ட சிரமங்கள் துரதிருஷ்டவசமானது என அம்மாநில முதலமைச்சர் குமாரசாமி கருத்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தமது இணையதள பக்கத்தில் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள அவர் இந்த நிகழ்வுக்கு தாம் வருந்துவதாகவும் இதுகுறித்து நிர்மலா சீதாராமனை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாகவும் கூறியுள்ளார் இந்த சிறிய வேறுபாட்டை மறந்து பரஸ்பரம் சமாதானம் செய்து கொள்வோம் என குறிப்பிட்டுள்ள குமாரசாமி வெள்ளத்தால் பாதித்த மக்களுக்கான மறுவாழ்வு வசதிகளை இணைந்து செயல்படுத்துவோம் என தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் நான்கு மாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் ஆறு பேர் இடுபாடுகளில் சிக்கியுள்ளனர் அகமதாபாத்தின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள உதவ் என்ற இடத்தில் உள்ள நான்கு மாடி கட்டிடம் திடீரென இடிந்து விழுந்தது இந்த விபத்தில் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணியில் தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதில் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ள மூன்று பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் 
கட்டடத்தில் விரிசல்கள் அதிகம் இருந்ததால் குடியிருக்க தகுதியற்ற கட்டிடம் என அறிவித்து அங்குள்ள குடும்பத்தினரை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் வெளியேற்றியுள்ளனர் ஆனால் எச்சரிக்கையை மீறி தங்களது உடைமைகளை எடுக்க கட்டிடத்திற்குள் சென்றவர்கள் விபத்தில் சிக்கிக் கொண்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஹைதராபாத் நகரில் நடைபெற்ற இரட்டை குண்டுவெடிப்பு வழக்கின் தீர்ப்பு இன்று வழங்கப்படுகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஹைதராபாத்தின் லும்பினி பார்க் கோகுல்சாட் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் அடுத்தடுத்த குண்டு வெடித்தது இந்த சம்பவத்தில் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த தாக்குதலில் தொடர்புடையதாக இந்தியன் முஜாஹிதின் அமைப்பை சேர்ந்த நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர் வழக்கின் விசாரணை முழுவதும் கடந்த ஏழாம் தேதியை நிறைவடைந்த நிலையில் இன்று நம்பள்ளி நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்குகிறது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ரயிலில் கூட்டம் அலைமோதியதால் ரயிலின் மேற்புறத்திலும் பயணித்து பயணிகள் சாகசம் புரிந்துள்ளனர் குவாலியரில் இருந்து ஷியாப்பூர் வரை எஞ்சினுடன் ஐந்து பெட்டிகளை மட்டுமே கொண்ட குறுகிய பாதை ரயில் இயக்கப்படுகிறது ரக்ஷாபந்தனை முன்னிட்டு அப்பகுதி மக்கள் உறவினர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று வந்ததால் அந்த ரயிலில் கூட்டம் அலைமோதியது இதனால் படிக்கட்டுகளில் மட்டுமல்லாமல் ரயிலின் மேல்பகுதி எஞ்சின் பகுதிகளிலும் பயணிகள் ஏறி சவாரி செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது 